മുന്നേ ഈ വിവരം നിങ്ങൾ അറിയിക്കല്ല ഒരു മരണ വീടിൻ്റെതായ ഒരു സാഹചര്യവും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എല്ലാവരോടും പോകാൻ പറയുന്നു റൂമിൽ സ്വന്തം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മകനെ ഒരു റൂമിലാക്കിയും പഠിക്കണേ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മു സുലൈം അലി അള്ളാഹു താലാനയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാതൃകകൾ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുണ്ട് സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളേറെ പുഞ്ചിരിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ അബൂ തൽഹാഹു തലാനുവിനെ സ്വീകരിക്കുക വേണ്ടൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ക്ഷീണിച്ച ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളമടക്കം ഭക്ഷണമടക്കം സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മു സുലൈം റദിയല്ലാഹു തലാന പഠിക്കണേ ആ സമയം ഉമ്മു സുലൈമിന്റെ കൽവിലെന്താ ഒരു കുട്ടി സ്വന്തം സ്വന്തം കുട്ടി മരിച്ചതിന്റെ വേർപ്പെട്ടതിന്റെ സങ്കടം കൽവിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ടാ ഈ പ്രകടനം ചിന്തിക്കണേ അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്വന്തം കുട്ടിയുണ്ട് അവിടെ ടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് സ്വന്തം കുട്ടി മരിച്ചാൽ ഒരു മാക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന അത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ മരണ വേദന കടിച്ചു പിടിച്ചു അത് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല കാരണം അതിനെ കാളേറെ ഇവിടെ പ്രധാനം എന്റെ ഭർത്താവിന് സമാധാനം കൊടുക്കലാ ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന എന്റെ ഭർത്താവിനോട് മകൻ മരിച്ച വാർത്ത പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ മുസ്ലിം ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് തീർന്നില്ലല്ലോ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി അബൂ തൊൽഹയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അവർ ബന്ധപ്പെട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട് അബൂ തൊൽഹസ് തൃപ്തി അടഞ്ഞു തൃപ്തി അടഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ ഉമ്മു സുലൈമാലാന് അപ്പോഴും വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അബൂ തൊൽഹാഹു താലാനും ഉമ്മു സുലൈം റതി അല്ലാഹു താലാനയും ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോഴൊക്കെ കൽബിൽ ഒരു വേദനയുണ്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെട്ടതിന് ശേഷം വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അവിടെയും ഒരു ഹൈക്കുമത് ഉപയോഗിച്ചു അബൂ തൊൽഹ എന്ന ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് മറുപടി തരുമോ പ്രിയതമേ ചോദിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ഉടമ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച വസ്തു ആ ഉടമക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ നോക്കണേ നിങ്ങൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി മകൻ മരിച്ചു എന്ന് ഒറ്റയടക്ക് മഹതി അപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴും വിങ്ങിപ്പൊട്ടി പറഞ്ഞില്ല ഉടമ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച വസ്തു തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കണ്ടേ പറഞ്ഞു നിസ്സംശയം അത് കൊടുക്കണം അത് സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്ക് കൈമാറി തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഉടനെ അബു തൊൽഹയോടും മുസ്ലിം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച നമ്മുടെ മകനെ ഉടമയായ അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരം വെളുത്തപ്പോ അബൂ തൽഹ പോകുന്നതില്ല ഹലറത് റസൂലില്ല അലഹി വസല്ലം നേരെ പോവാ റസൂൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒക്കെ പറഞ്ഞു 
വിധങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചെയ്തു കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു പക്കത്തിയട്ടെ അബുതൽഹയോട് നിന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത പണി ശരിയായില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം മുസ്ലിം റതിയുള്ളാഹു താലാൻഹ എങ്ങാനും ചിന്തിക്കണേ ആ ജോലി കഴിഞ്ഞ ആ ക്ഷീണത്തിൽ വരുമ്പോ ഉടനെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അബൂത്തൽ ഹാദി അള്ളാഹു താലാനു എന്തേ നീ നേരത്തെ പറയാതിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് അബൂത്തൽ ഹാദി അള്ളാഹു താലാനു മുസ്ലിമിനോട് ദേശപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ മുസ്ലിമിനോട് അബൂത്തൽ ഹാദി അള്ളാഹു താലാനു ദേശപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചിന്തിക്കണേ ജോലി കഴിഞ്ഞാ ക്ഷീണിച്ച് കടന്നു വരുമ്പോ തന്നെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അബൂത്തൽ ഹർദി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ സ്ഥിതി മറ്റൊന്നകുമായിരുന്നു കാരണം ആ ക്ഷീണത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇതും കൂടെ കേൾക്കുമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷോക്ക് അത് ചിലപ്പോ താങ്ങാനാവൂല ചിലപ്പോ മരിക്കാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നോക്കണേ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തു ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായ സമാധാനം മുഴുവനും ആശ്വാസം മുഴുവനും കൊടുത്തിട്ട് മുസ്ലിം സ്വന്തം കുട്ടി മരിച്ച വാർത്ത കൈമാറുകയാണ് പഠിക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് ആ ദാമ്പത്യത്തിൽ ദലിൽ വാലിഹൈനിലൊക്കെ കാണാം ഒരു മകൻ ആ മകനിൽ പിന്നീണ്ട് ഒൻപതോടെ മക്കളുണ്ടായി എന്നാണ് ആ കുട്ടികൾ മുഴുവനും ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമുള്ളവരായി എന്ന് കാണാൻ കഴിയും കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥന കിട്ടിയല്ലോ നോക്കണേ നിങ്ങൾ സഹോദരിമാർ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു താലാൻഹയെ മാതൃകയാക്കണം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ ഡ്യൂറേഷനുള്ള സിനിമകളിലെ ആക്ട്രസ്സുകളുടെ അവരുടെ കഥാപാത്രം അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ദാമ്പത്യ ശൈലിയെ അല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പടച്ചും കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സമാധാനം കൊടുക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്ക രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തതും കൂടെ പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തതും കൂടെ പറയട്ടെ ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു ഹബീബായിരുന്നോട് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ ആരാ ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും നല്ല നല്ല ഭാര്യ ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അതും നമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ ശാലമാണ് ചുരുക്കി പറയാണ് എന്നാൽ തന്നെ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല കാരണം കുടുംബ ജീവിതല്ലേ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ ഏതായാലും നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്നാമതായി റസൂലുള്ള പറയാ ഇതാ നോർത്താവോ അവളെ നീ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നവളാണ് ോക്കിയാൽ തന്നെ സന്തോഷം കിട്ടും മുഖത്ത് നല്ല ഭാര്യ നോക്കിയാൽ തന്നെ സന്തോഷം കിട്ടും അതിന് സന്തോഷം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്ക ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുക എന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതിൻ്റെ കുറ്റക്കാർ നിങ്ങൾ ആ പടച്ചോങ്കാകട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നും കൂടെ വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാം എന്താ വീട്ടിൽ പോണില്ലേ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കോട്ടെ എന്തേ കാരണം ഓൾക്ക് ഉറക്ക് വരാൻ സമയാവട്ടെ എന്നിട്ട് പോകാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് പോകാൻ വയ്യ 
അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ നമ്മളാണതിൻ്റെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചുണ്ടാക്കട്ടെ സന്തോഷം കൊടുക്കണം നോക്കുമ്പോ തന്നെ സന്തോഷം കിട്ടണം അതിനൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഗൗരവത്തോടെ പറയട്ടെ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് എത്ര ആളുകളാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ചെല്ലാറുള്ളത് ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മണിയറയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആരൊക്കെ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ ആഴ്ച റൂം സ്പ്രേ ഉണ്ട് സാധാ സ്പ്രേ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ തയക്കം വന്ന് തയക്കം വന്ന് അതൊന്നുമില്ല പാത്രം മുറിയപ്പോ ഏയ് അടുക്കളയിൽ പാത്രം മുറാൻ ഉപയോഗിച്ച മാക്സ് തന്നെയാണ് എവിടുക്കും ഭർത്താവിന്റെ മുന്നുക്കും പഠിച്ചോങ്കാക്കട്ടെ പഠിച്ചോങ്കാക്കട്ടെ അയൽപ്പക്കത്തെ സൽക്കാരത്തിന് പോകുമ്പോ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രടും നല്ല പൗഡറ് പുറത്തുനിന്ന് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഏയ് വടകര ഇറങ്ങിയാ ഇങ്ങോട്ട് മണം കേൾക്കും അത്രക്ക് അന്നേരം മണം ലഭിക്കും അത്രക്ക് മണ്ള സ്പ്രേ എവിടുക്ക് കല്യാണത്തിനും സൽക്കാരത്തിനും ഭർത്താവിന്റെ മുൻകെല്ലുമ്പോഴോ ആ പഴയ മാക്സി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ചുരിദാർ ആ ഡ്രസ്സ് എന്താ പറയാ പാത്രമൊക്കെ മൂറിയപ്പോ തെറിച്ച വെള്ളം സാവോന്റെ കറണ്ടാവും അത് കിട്ടിട്ടാ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്താ പുതിയതരണ്ട ഏയ് അയാളെപ്പോഴും എന്റെ പെണ്ണ് കാണാനല്ലേ അയാളെപ്പോഴും കാണുന്നതന്നല്ലേ എന്താ അയാൾക്ക് ഇത്ര പുലിവ് അല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കും പഠിച്ചോങ്കാക്കട്ടെ പഠിച്ചോങ്കാക്കട്ടെ കാണുമ്പോ ഭർത്താവ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് സന്തോഷം കിട്ടണം അതി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിട്ടത് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പില അതിന് പ്രായൊന്നുമില്ല ഏയ് ദാമ്പത്യം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഏയ് ദാമ്പത്യം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങണ്ട എന്ന് ആരെ പറഞ്ഞു മരിക്കോളം ദാമ്പത്യ ജീവിതം തന്നെയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു സാന്ദർഭികമായി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അൻപത് വയസ്സായാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒക്കെ പറയേണ്ടത് ദീനല്ലേ എത്താളികൾ ഭാര്യയോടൊപ്പം കിടക്കാറുണ്ട് താടി നിറച്ചു താടി നിറച്ചു ഉമ്മാന്റെ കവളൊട്ടി ഭാര്യയുടെ കവളൊക്കെ ഒട്ടി തുടങ്ങി പ്രായായില്ലേ ഇനിയൊക്കെ കടത്തൊക്കെ മറ്റ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോ ഓടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കും നമ്മള് നമ്മളൊരു പാട്ടിന് കടുമ്പ് കടന്ന് കൂർക്കും വലിക്ക ആരെ പറഞ്ഞു ദാമ്പത്യം അവിടെ തീർന്നുകൊണ്ടു ആരെ പറഞ്ഞു ദാമ്പത്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗം കിട്ടണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കണം ഒന്നുമില്ല കടക്കുമ്പോ കൈ കൂർത്ത് പിടിച്ച് കിടക്കി അള്ളാഹു തൂഫിക്കട്ടെ എത്ര ആളുകൾ ഭാര്യയുടെ കൈ കൂർത്ത് കിടക്കാറുണ്ട് ഏയ് കൂലി കിട്ടണതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ എത്ര ആളുകൾ ഭാര്യയുടെ കൈ കൂർത്ത് കിടക്കാറുണ്ട് അതിന് പ്രായല്ല അതിന് പ്രായല്ല അത് മരിക്കോളം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവന്റെയും അവളുടെയും ചെറുദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് കാര്യാണോ അല്ലല്ലോ അവിടെ റസൂല പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പോണ്ട എന്ന് റസൂൽ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രായമാകുമ്പോ കിടത്ത മാറ്റണ്ട മാറ്റില്ലേ കാരണം എന്താ ആ കൂലി വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട നബിയുനാ റസൂലി സ്വല്ലാഹുലിസ്വല്ല ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സെയ്ദത്തുനായിഷാബിഹുലാഹുലാനയുടെ മടിയിൽ തല വരുത്താണ് ഏ ഏ നമ്മള് ആർക്കെപ്പോഴാ മരണം വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലോ ഭാര്യ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കുമ്പോ അതൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതിന് മനസ്സെടുക്കണം മനസ്സെടുക്കാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോരുന്നത് ഒന്നാമതായി റസൂൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ സന്തോഷം കിട്ടണം ഇത് കാണ എന്നെ വെറുപ്പായി തോന്നുക അയാൾക്ക് കാണണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പറയാൻ ഓളെനിക്ക് കാണന്നെ വേണ്ട അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അത് ഉണ്ടാക്കരുത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും മിനിമം ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ വൃത്തിയോടെ കിടക്കാൻ 
വുദു ഓട കിടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫി ക്രിയട്ടെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല വസ്ത്രം തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ ഒരു സൽക്കാരത്തിന് പുതിയ വസ്ത്രമിട്ട് പോയാൽ ഒരു സൽക്കാരത്തിന് അത്തപൂഷി പോയാൽ ഒരു സൽക്കാരത്തിന് പൗഡർ ഇട്ടാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടൂല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടൂല അത് ഫിത്നയിലേക്ക് പോയാൽ അതിന് ശിക്ഷ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനെന്ന നീയത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ സുറമയിട്ടാൽ അതിന് കൂലിയാൾ മുഖത്ത് പൗഡർ ഇട്ടാൽ അതിന് കൂലിയാൾ ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൽ സുഗന്ധം പൂശിയാൽ അതിന് കൂലിയ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അതിന് കൂലിയ നിങ്ങൾ പല്ല് തേച്ചാൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് കൂലിയ ഒക്കെ കൂലി കിട്ടോ ഭർത്താവിന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണെന്ന് നീയത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുമില്ലേ കൂലി കിട്ടല് സംശയ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ പുതിയത് ഇട്ട കൂലി കിട്ടൂല കൂലി കിട്ടൂല കാരണം ഭാര്യ കടമപ്പെട്ടത് ഭർത്താവിനോടാണ് അപ്പൊ ഭർത്താവ് നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് നോക്കുമ്പോ സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ കഴിയണം രണ്ടാമതായി നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാങ്ങൾ പറയാ ഇദാ അമറു തഹാഅതുക അവൾ ഒരു നീ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ അവൾ നിന്നെ അനുസരിക്കും അവൾ നിന്നെ അനുസരിക്കും അവൾ നിന്നെ അനുസരിക്കും അവളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ എന്ന് ലഭിക്കുന്നാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു പെണ്ണ് മദീന പള്ളിയിലെത്തി ഒരു പെണ്ണ് മദീന പള്ളിയിൽ വന്നു ലബിയുനാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റബ്ബു നബിയെ പറച്ചോൻ അള്ളാഹു ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും റബ്ബല്ലേ ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും റബ്ബല്ലേ അള്ളാഹു പിന്നെ ആനബിയെ ഇങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ സൂർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അല്ല അള്ളാഹു പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളു റബ്ബായി ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബായി അല്ല ഇല്ലേ അള്ളാഹു റബ്ബു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരുഷന്മാർക്കേ ഉള്ളൂ റബ്ബായിട്ട് അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പഠിച്ച റബ്ബല്ലേ റസൂൽ എന്താ പ്രശ്നം ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നബിയെ നബിയെ ജിഹാദിന് പോകാൻ ഒരുപാട് കൂലി കിട്ടുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഫ്ലായ അമലായി നബിയെ അങ്ങനെയ ജിഹാദ് ഉണ്ടല്ലോ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അതിനും പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവസരമുള്ളൂ പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് പോകാൻ ജമാഅത്തിന് പോകാൻ അതിനും പുരുഷന്മാർക്കേ അവകാശമുള്ളൂ പുരുഷന്മാരോടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്തേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അത് പറ്റൂലേ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ സവാബ് കൂലി ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ നബിയേ അള്ളാഹു എന്താ ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ പഴച്ചോനില്ലേ എന്താ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കൂലി വേണ്ടേ നബിയുനാസൂലുള്ളോട് വെട്ടി തുറന്നുള്ള ചോദ്യം ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടായി വരുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് ജിഹാദിന് പോകാം അതിന്റെ കൂലി ജമാഅത്തിന് പോവാ ജുമാക്ക് പോകാം അതിന്റെ കൂലി ഈ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കൂലി ഇല്ല നബിയെ ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ വടിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ഭർത്താവിന് ചെയ്യേണ്ടതായ കടമകളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് അംഗീകരിച്ച് നിർവഹിച്ചു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് നടത്തിയതിന് തുല്യമാ ജിഹാദ് നടത്തിയതിന് തുല്യമാണ് ആ ഒരു കൂലി പോലത്തെ കൂലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും നൽകുമെന്ന് നബിയുന പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ 
നിങ്ങൾക്കുള്ള ജിഹാദ് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കലാ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കലാണ് ഭർത്താവ് എന്തേ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ ഒരു മഹ്ലൂക്കിനും നമ്മൾ വൈപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തത്വം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യനോട് പറയാ മരിക ഒരു സിനിമ കൂവ ഏ ചോറൊക്കെ വെച്ച് ഉച്ച ചോറൊക്കെ വെച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയാ പെണ്ണെ എളുപ്പം മാറ്റിക്കോ എളുപ്പം മാറ്റിക്കോ വെക്കേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് സിനിമക്ക് പോവുക അവളുടെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോ ഒരു ആവേശം എന്താ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം ആ എന്നാ പോവുക അല്ലെ അല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് എതിരായാൽ ഒരു മഹ്ലൂക്കിനും അത് ഭർത്താവെന്നില്ല ആരായാലും വിളിപ്പെടണ്ട കാരണം ഹറാമിലേക്കാണ് വിളിക്കണത് ദീൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവും പ്രവാചകരും കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ദീന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണേ ാണ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വഴിപ്പെടേണ്ടതില്ല അത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്നെ അറിയാലോ അറിയാലോ ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെടും ഭർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കരുത് എത്രത്തോളം ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് വെളിച്ചത്ത് മെയ്കുതിരി കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് മെഴുകുതിരിയാണ് എന്ന് ബൾബാണ് വെളിച്ചത്ത് പകൽ മെഴുകുതിരി കൽ കത്തിക്കാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ പകൽ എന്തിനാ മെഴുകുതിരി എന്ന് ചോദിക്കരുത് കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക അല്ല എന്തിനാ പകലും മെഴുകുതിരി ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അംഗീകരിക്ക ആദ്യം തന്നെ എന്താ പകലല്ലേ എന്തിനാ മെഴുകുതിരി എന്ന് ചോദിക്കല്ല ഭർത്താവാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക അല്ല പകലിപ്പം മെഴുകുതിരിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാലത്താണെങ്കിൽ പറ്റ പട്ടാ പകൽ പറയാം പെണ്ണെ ആ ട്യൂബിട്ടാ ബൾബിട്ട ഏ ഈ പകലോ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടൂലേ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടൂലേ കറണ്ട് ബില്ല് കൊടുക്കണ ഭർത്താവല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞോ അനുസരിക്ക അനുസരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ മലായിക്കും അടുപ്പത്താണെങ്കിൽ പോലും ചിന്തിക്കണേ അടുപ്പത്താണെങ്കിൽ പോലും അടുപ്പത്ത് മുല്ലിട്ട് പണിയെടുക്കുക ജോലി എടുക്കുക അപ്പോഴാ ഭർത്താവ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കൂടി ചെല്ലണേ എന്ന് അവൾ വിലങ്ങിയാൽ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തിയോടെയാണോ മരണപ്പെട്ടത് അവൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബീനാഹി ഒരു പെണ്ണിന്റെ ലോകം ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി ഉണ്ടോ എന്നാ നോട്ടം മരിക്കുമ്പോ മരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി ഉണ്ടോ ഭർത്താവിനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടാ മരിക്കണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോക്കാകട്ടെ അല്ലാതെ ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഭർത്താവിനനുസരിച്ചിട്ടാ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കണേ സ്വർഗമാണ് എത്രത്തോളം മഹാനായ അനുസുബിന് മാലിക് അള്ളാഹു താലാൻ പറയാ പെട്ടെന്ന് വിശദീകരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസൂലുള്ള കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് തങ്ങളുടെ കാലത്തൊരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് കച്ചവടക്കാരനാണ് കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണിനോട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകരുതേ സ്വന്തം ഉപാക്ക് അസുഖമായി ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല ഇന്നെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാസപ്പെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഫോൺ വിളിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അന്നങ്ങനെയല്ല ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളൊന്നുമില്ല 
കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരണം അതുവരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാലം ഏതായാലും എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നു സഹോദരിമാരെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളണേ മഹാനായ അനസുബിനും വിശദീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം ഉപ്പാക്ക് അസുഖമായി രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൗരവമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പെണ്ണ് നബിയോട് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് അസുഖമാണ് നബിയെ ഞാനൊന്ന് പോയി കണ്ടോട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവ് പോകുമ്പോ വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പോകരുതേ എന്ന് എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ നബിയെ അന്ന് സംശയമുള്ളതൊക്കെ നബിയോടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബാധിതനാണ് നിന്റെ ഉപ്പ അസുഖ ബാധിതനാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിക്കോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പെണ്ണെ നീ ക്ഷമിക്ക നിന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിക്ക് കാരണം ഈ പെണ്ണിന്റെ ലോകം ഭർത്താവാ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതെന്തോ അതിന്റെ അപ്പുറം ചിന്തിക്കല്ല അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് റസൂൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ക്ഷമിച്ചു വീട്ടിൽ പോയി കരഞ്ഞു സ്വന്തം പിതാവാ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയല്ല സ്വന്തം പിതാവാ ഈ പെണ്ണ് കരഞ്ഞു ചെയ്തു പെട്ടെന്നാണ് അടുത്ത വാർത്ത പിതാവ് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ നോക്കണേ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പിതാവ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാ ഏതൊരു മക്കൾക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ ആഗ്രഹം ഈ പെണ്ണ് പിതാവ് മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോ വീട് വിട്ടോടിയില്ല പിതാവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയില്ല നേരെ പോയതില്ല ഹലറതി റസൂലില്ല നബിതങ്ങളുടെ ഹലത്തിലെത്തി നബിതങ്ങളോട് സങ്കടത്തോടെ കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ സ്വന്തം പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു നബിയെ പിതാവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാ നബിയെ അങ്ങ് അനുവദിക്കേ ഈ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള യാത്രയാണല്ലോ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണല്ലോ ഇനി ആഹൃത്തിലില്ലാതെ കണ്ടുമുട്ടില്ലല്ലോ നബിയെ അവസാനം ഒരു നോക്ക് കാണാ അനുവദി തന്നൂടെ നബിയെ ഏതൊരു മക്കൾക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ വാപ്പ മരിച്ചാൽ മരിച്ചാൽ ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഉപ്പാനെ ഒരു നോക്ക് പോയി കണ്ടോ എന്നല്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പെണ്ണെ നീ ക്ഷമിക്ക നിന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്ക നിന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് നീ വീട്ടിലിരുന്നോ കാരണം ഭർത്താവ് പോകണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഗൗരവം ചിന്തിക്കണേ ഗൗരവം ചിന്തിക്കണേ അങ്ങായിൽ പോകാൻ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ച അതല്ലാഹു പൊറുക്കൂല എവിടെ പോകാണെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പോകല്ലേ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് നാട്ടിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് കണക്കാക്കല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി വേണം ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം വേണം നോക്കണേ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടും റസൂൽ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലിരിക്കാനാണ് ഈ പെണ്ണ് പോയി കണ്ണിയോടെ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ കച്ചവടത്തിന് പോയ എന്റെ ഭർത്താവിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചെത്തിയാ എന്റെ ഉപ്പാന ഒരു നോക്ക് കാണാൻ എനിക്ക് പോകാമല്ലോ പക്ഷേ ഭർത്താവ് എത്തിയില്ല പിന്നീട് ആ നബിതങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലഹിസ്സലാം കടന്നു വന്ന് നബിതങ്ങളോടായി പറഞ്ഞു നബിയെ ആ കുട്ടിയുടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സന്തോഷ വാർത്ത 
കൂടിയിരുന്ന സ്വാഭികൾ നബിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഈ സന്തോഷവാർത്ത ആ പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കട്ടെ നബിയെ കാരണം അവൾ ആകെ സങ്കടത്തിലാണ് ഇത് കേട്ടാൽ അവൾക്ക് സമാധാനമാകുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ സന്തോഷ വാർത്ത ആ പെണ്ണ് കേൾക്കുന്നു ഈ പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് അനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നതിന്റെ കാരണമായി ആ പിതാവിന് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ വലുതെന്നാ ലഭിക്കാനും ആ പിതാവിന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തത് ഈ മകൾ ഭർത്താവിന് അനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നതിന്റെ കാരണമായി അതല്ലേ ആ ഉപാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് തന്നെയല്ലേ മകളെ കൊണ്ട് എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുക നോക്കണേ ഭർത്താവിന് സമ്മതമുണ്ടോ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗൗരവത്തിലെടുക്കണേ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അവസാനമായി റസൂൽ അലഹി വസ്ലം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കണം സന്തോഷം തരുന്ന പെണ്ണ് കൽപ്പിച്ചാൽ അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഒന്നാമതായി റസൂൽ നീ അവളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ നീ ജോലി ആവശ്യമാർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി നിന്റെ ഭാര്യയെ വിട്ടു നീ പോയാൽ നിന്റെ സമ്പത്തും അതുപോലെ അവളുടെ ശരീരവും അവൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവളാണ് ഒരു ഹാമിനും അവൾ ഒരു അവസരവും ഉണ്ടാക്കൂല അത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിക്കില്ല ഒരു അന്യ പുരുഷനോടും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കൂല വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പെണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യം എന്റെ ഭാര്യമാരോട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാകും ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എത്ര എത്ര ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ കഥകളാണ് നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുന്നു പറയട്ടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് നീ ഒരു സെക്കൻഡ് നിന്റെ ചിന്ത മാറിയാൽ തന്നെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിലായാലും വിടില്ല ഫോൺ കോൾ ആയാലും വേണ്ടില്ല ജോലിക്ക് പോയിടത്ത് പരിചയപ്പെട്ട ആളായാലും പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ പരിചയപ്പെട്ട ആളായാലും ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലേ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ചിന്ത മറിയ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഭർത്താവ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നാൽ പോലും ആ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടല്ലാത്തത് അവൾ ചെയ്യില്ല അത് വാക്യ വരൂല നോട്ടത്തിൽ വരൂല പ്രവൃത്തിയിൽ വരൂല അങ്ങനത്തെ വള ഉത്തമയായ ഭാര്യയെന്ന് അലഹി വസ്ല്ലം അതിന് അവസരം അവൾ ഉണ്ടാക്കൂല അവസരം ഉണ്ടാക്കൂല ഇനി എത്ര ദുരന്ത കഥകളാ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പടച്ചോനെ പേടിയില്ല അള്ളാഹുവിന് ഭയമില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നുകൂടെ സാന്ദർഭികമായി പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരോട് ഒരാളോട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാളോട് പ്രേമം തോന്നി ഒളിച്ചോടി പോകുന്നവരോട് പറയട്ടെ അതൊക്കെ ദാരുണാന്ത്യത്തിലാണ് അവസാനം ദാരുണാന്ത്യമാണ് ഏത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ ട്രെയിനിന് തലവെക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷം കഴിച്ച് മരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടാവും പഠിച്ചു കാക്കട്ടെ കാരണം എന്താ പറയൂ ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് സ്നേഹം തോന്നിയാൽ ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വഞ്ചിതരായി പോവുകയാണ് എന്താ കാരണം ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട
നിങ്ങൾ ശരിക്കും സൈക്കോളജി പഠിക്കുക ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ ലവ് ലവ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ സൈക്കോളജി പഠിക്കണം പ്രേമിക്കുക പ്രേമിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് മനസ്സുണ്ടായാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിനോടല്ല നൂറ് പെണ്ണിനോട് സ്നേഹം തോന്നും അത് അത് ശരിക്ക് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് ഈ ആണിനോട് പരിചയപ്പെട്ട് ഈ ആണിനോട് പരിചയപ്പെട്ട് അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ചങ്ങായിക്ക് ഇന്നോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ പറയട്ടെ ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവായി പ്രേമിക്കാനുള്ള പ്രേമിക്കുക എന്ന ഒന്ന് ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പെണ്ണല്ല നൂറ് പെണ്ണിനെ വരെ അയാൾ സ്നേഹിക്കും ഒന്ന് തകർന്നു നോക്കട്ടെ അയാൾ അടുത്തിക്കാടും അത് തകർന്നു നോക്കട്ടെ അധികാടും അയാൾക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ ഇന്നോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ ചക്കര ഞാൻ എന്നെ കുപ്പര എന്നിട്ട് അയാൾ പിന്നാലൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ടാകട്ടെ അത് അതിൻ്റെ അന്ത്യം ദാരുണമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രേമത്തിൽ ചാടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് പഠിച്ചോൻ ചാടുന്ന ആ ഒരു ബിലീസിൻ്റെ ശൈത്വാനീയത്തിൻ്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് കാക്കട്ടെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ശരിക്ക് ആ സൈക്കോളജി പഠിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുക്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ജസ്റ്റ് ആ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സൈക്കോളജി ഓഫ് ലവ് അതിൻ്റെ മലയാളം അടിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കി പ്രേമത്തിൻ്റെ മാനസിക ശാസ്ത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇരുന്ന് വായിക്കുക അതിൽ കൃത്യമായ ആ പഠന റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ ചിരിച്ചെന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓന പിന്നെ ഓളെ പിന്നാലെ തന്നെ പോവാ കാസർകോട്ടുക്കാണ് ഞാൻ ബസ് കയറും ഓനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകണ്ട അമ്മ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ കിടക്കാണ് ഓന് ബസ് കയറിയപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് ചെറുച്ച ഓളെ കിട്ട കാസർകോട്ട് ആ ആ ബസ് എന്ന് ഇറങ്ങി ഇമ്മ അവിടെ ഞാൻ ഞാനൊരു ബ്ലോക്ക് പെട്ടു അപ്പൊ വരാ ബ്ലോക്ക് ഒന്നല്ല ഇങ്ങട്ടാ ബ്ലോക്ക് കാസർകോട്ടേക്കുള്ള ബസ് കയറാണ് ഓളെ പിന്നാലെ ഒരു പെണ്ണങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നൂറ് ആണുങ്ങൾക്ക് ഓള് ചിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏ ആ പെണ്ണ് നൂറ് ആണുങ്ങൾക്ക് ചിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇയ്യ് പൊട്ടനായി ഊന്ന് പോയി ഇയ്യ് പൊട്ടനായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒരു പെണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാണിനെ മാത്രമല്ല ഉൾക്കൊള്ളുക നൂറാണുങ്ങൾ അവൾ ഉൾക്കൊള്ളും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നോക്കി ചിരിച്ച പെണ്ണൊന്നും കൂടെ പറയാ അവൾ പിന്നാലെ പോകുന്നത് നമ്മൾ വഞ്ചിതാവാൻ കാരണമാണ് ഒന്ന് ഏ ഒന്ന് നമ്മൾ മാനം കെടും മറ്റൊന്നോ അതിലും വലുതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മനം കെടൂലേ പഠിച്ചോക്കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു പരമാവധി നമ്മുടെ അയ്പുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കാക്കുന്നുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ ഈ അയ്പുകളൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അയ്പുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രകടമാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അയ്പ് മറക്ക് മറച്ചു വെക്കുന്നവന പഠിച്ചോൻ നമ്മൾക്ക് ദ്വായ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു മുസ്തൂബന ഞങ്ങളുടെ അയ്പുകളെ നീ മറക്കണേ റഹ്മാനെ മറച്ചു വെക്കണേ റബ്ബെ നമ്മൾ ദ്വായ ചെയ്യാറില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ പ്രേമം എന്ന ദുരന്തത്തിലേക്ക് ചാടല്ലേ അതൊരു വഞ്ചനയാണ് വഞ്ചനയാണ് ഒരു ട്രാക്കാണ് പറച്ചോക്കട്ടെ അത് എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടോ സാന്ദർഭികമായി മറ്റൊന്നും കൂടെ പറയട്ടെ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്നൊന്നുണ്ട് നിഗാഹിന്റെ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് തുടങ്ങാൻ വിളി ഏ അതും കൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയാണ് ഇന്നത് എൺപത് ശതമാനം സമൂഹത്തിലും ഇന്നത് ഉണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചോക്കാക്കട്ടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹൈറിൽ തുടങ്ങിയത് ഹൈറിൽ അവസാനിക്കും ഹൈറിൽ അല്ലേ തുടങ്ങിയത് ഉറപ്പാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ബാഹുക്കാക്കട്ടെ താനും തുടക്കം തന്നെ ഹൈറല്ല തുടക്ക ഹറാമ ി ആദ്യം തന്നെ പോയി കണ്ട് മുട്ടായൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെന്താ അടുത്ത അടുത്ത ലഗേജ് പോണത് മൊബൈലിന്റെ പൊട്ടിയാണ് വെറും പൊട്ടിയല്ല മൊബൈലും ഉണ്ടായില്ല ഓളത്ര വലുപ്പമുള്ള മൊബൈല് ചെറുതൊന്നല്ല ഓളത്ര തന്നെ വലുപ്പമുണ്ടാവും മൊബൈല് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഗിഫ്റ്റ് പിന്നെ തുടങ്ങല്ലേ ആറ്റിങ്ങും വിളിയും എന്തിനാ പിന്നെ അത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിക്കാഹങ്ങ കഴിച്ചൂടെ ഹലാലാക്കിക്കൂടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലേ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഹറാമിന് കൂട്ടു നിൽക്കൽ ഹറാമ്
കാരണം ആ ദാമ്പത്യം സ്വർഗം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഹറാമിൽ തുടങ്ങരുത് ഹൈറിൽ തുടങ്ങണം ഹൈർ എങ്ങനെ നിക്കാഹ് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചോട്ടെ വിളിക്കേ പോകേ വേര് എന്തോ ചെയ്തോട്ടെ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത് രക്ഷിതാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്ത അനുവദിക്കരുത് അനുവദിക്കരുത് അത് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല ആദ്യം തന്നെ തറവാടും സ്വത്തും ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം അന്വേഷിക്ക എന്താ ഈ കാര്യം വെട്ടിത്തൊന്ന് പറഞ്ഞ നിക്കാഹ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണം നിക്കാഹിന്റെ മുമ്പേ ഒരു കോണ്ടാക്ടിനും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് എന്റെ ആർജ്ജവത്തോടൊരു നിലപാട് പറയാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്ത് എന്താ വിവാഹം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സങ്കല്പം അങ്ങനെയായി പോയി പഠിച്ചു നോക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും നിങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സദൃദ്ധയായ ഭാര്യയായി നിങ്ങൾ മാറുന്നതെന്ന് നബിയുൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതുവരെ റേഞ്ച് മുഴുവൻ അങ്ങട്ടാണ് ഇനി കുറച്ച് ഇങ്ങട്ട് മണ്ടേ ഏയ് കുറച്ച് ഇവിടെ പറയാതെ പോയാ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദേ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ പോയേ ഏ ഫുള്ള് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പോയത് ഓൽക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അയാൾ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതേ ആദ്യം അയാൾക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന നിലപാടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഓൾക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ നിലപാടുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടെ അവരുടെ ഹക്കുകളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വാഹുറപ്പുള്ളിസ്ത് നല്ലത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫി ചെയ്യട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ബീന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം അവൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കണം സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായി നബിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച നീണ്ട പ്രസംഗത്തിൽ റസൂലുള്ള ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഭാര്യമാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ പ്രപ്പുകളെ പോലെയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പങ്കാളിയാൾ ഒരു ഭാര്യ കടന്നു വരുമ്പോ അവൾ അങ്ങനെ കാണാൻ ഓരോ ഭർത്താവും തയ്യാറാകണം ആര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഭാര്യയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇട്ടോ അതാണ് പ്രധാനം സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റേ നാട്ടുകാര് പറയാണ് ഹോ അയാൾ എന്തോ ഒരു നല്ല സ്വഭാവ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്ത് ഉപരനുണ്ടാവുള്ളൂ ആദ്യം ഭർത്താക്കന്മാര് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായമല്ല സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവേണ്ടത് അതാ നബിയുനാഹി പഠിപ്പിച്ചത് നബിതങ്ങളോട് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ആയിഷാ ബിബിയോട് ചോദിച്ചില്ലേ നബിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ചോദിച്ചില്ലേ അതായത് ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ അതിന്റെ അപ്പുറം നബിതങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തിരേണ്ടത് നബിതങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നബിതങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയണം അതിലേക്കൊരു ഭർത്താവ് എത്തണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് കിട്ടണം പൊതുവിൽ ഒരു ഭർത്താവിനുള്ള ധാരണ ഇന്ന് നാട്ടുകാരോടൊക്കെ നല്ല സംസാരമായിരിക്കും വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയ ഓനൊരു മൂര്യാളെ സ്വഭാവം ഒരു കാട്ടുപോത്തുകളുടെ സ്വഭാവം ഒരു ദമ്മ് ഏ ഒരു ദമ്മ് ആ ഓൾ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല ഓൾ ഇന്ന അനുസരിക്കേണ്ടവളാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണം അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ
ഇങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണം അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ അടിമപ്പെടുന്നവളാകണം എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഭർത്താക്കന്മാര് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു മൃഗസ്വഭാവം കൂടിയാണ് പഠിച്ചോക്കാക്കട്ടെ എന്നാ പുറത്തിറങ്ങലോ പുറത്തിറങ്ങിയാലോ എന്തോ ഒരു ഡീസന്റാ എന്തോ ഒരു ഡീസന്റാണ് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണേ രവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭർത്താക്കന്മാരോട് കുടുംബത്തോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമറിയുന്ന ഭാര്യമാരോട് എന്റെ മകളോട് ഞാൻ ആ രൂപത്തിലെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ ഭാര്യനോട് തമാശ അറിയാൻ പറ്റൂല ഭാര്യനോടൊപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റൂല ഭാര്യനോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല അതൊക്കെ എന്തോ ഒരു അലോസരത പഠിച്ചോക്കാക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ മഹല്ലിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പാടുണ്ടാവാനാണ് ഒരു കേസ് വന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു കേസാണ് പെണ്ണിന്റെ പരാതി ഇതാണ് അയാള് വന്ന അയാളെ കൂട്ടുകാരപ്പം പോവും എന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ അയാൾക്ക് സമയമില്ല കയറി വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് രാവിലെ നാല് മണി അഞ്ചു മണി ആയ അയാൾ അയാളെ വണ്ടി എടുത്ത് പോയി പിന്നെയും കയറി വരിക പന്ത്രണ്ട് മണി എന്നോട് അയാൾക്ക് സംസാരിക്കണ്ട കൂട്ടുകാരേറ്റ് മദ്രാസുക്കും ബാംഗ്ലൂരുക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും പോവും പിന്നെ ഇതുവരെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പുഴ വരെ എന്നെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ആ പുഴക്കരിയിൽ ഇനി വണ്ടി എണ്ണ ചെലവാകുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ടല്ലോ ഒക്കെ നടന്നാൽ പോരെ ആ പുഴക്കരിയിൽ വരെ എന്നെ കൊണ്ടിട്ടില്ല ഭർത്താക്കന്മാര് പുറത്തു പോകേണ്ടത് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ലെഷർ ടൈം കിട്ടുമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ജോലി തിരക്കിടാവുമ്പോ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് ഒരു വരുമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണല്ലോ അതും വരുമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെറും ബിസിനസ് ലോകം ഭാര്യ എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെയല്ല അതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം അന്നമുട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള വരുമാനാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അതിൽ തന്നെ ലിച്ചു പോവാ കോടിക്കണക്കിന് രൂപന്റെ പ്രശ്ന കോടിയുടെ പ്രശ്ന അതിനും വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ സമയവും അവിടെ തന്നെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ലക്ഷങ്ങളെ നഷ്ടമെന്ന് പറയും എന്നാൽ അതിന്റെ പുറത്ത് വേറെ നഷ്ടം കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ പക്ഷം കാക്കട്ടെ എന്നാൽ തമാശ പറയേണ്ടത് ഭാര്യയോടാണ് തമാശ പറയേണ്ടത് ഭാര്യയോടാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയോടാണ് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടത് ഭാര്യയോടാണ് എത്ര സമയം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ മുഖത്ത് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് ഏയ് ഞാൻ മടിയാ അല്ലെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുവോ ഭാര്യമാർ എത്ര നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് ഒക്കെ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യല്ലേ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യല്ലേ തോഫിക്കട്ടെ എന്താണ് ആമി പറയും മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂലേ അതെ പറഞ്ഞാ മതി അല്ലെ ഭാര്യയോടൊപ്പം തമാശ പറയണം ഭാര്യയോടൊപ്പം കളിക്കണം റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചതാ റസൂറുള്ള കാണിച്ചു തന്നതാ വാക്കില്ല പ്രവൃത്തിയിൽ റസൂറുള്ള കാണിച്ചെന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിഷാ ബിബി പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവരോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണേ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണേ അതന്നെ റസൂലുള്ള ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചത് ഖുർആൻ സ്വഭാവം ഖുർആനാണ് ഭാര്യമാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ റസൂലുള്ള ചെയ്ത് കാണിച്ചു ചെയ്ത് കാണിച്ചു എത്രത്തോളം നോക്കണേ ആ ഒരു അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടിരി റസൂറുള്ള ആയിഷാ ബിയുടെ പോട്ട മത്സരം നടത്തുക കേൾക്കാറില്ലേ നമ്മൾ എന്തൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടത് ഏ നാളെ ഈ വളകര റോട്ട് കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടണമെന്നല്ല ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏ ഇന്ന് പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ട്രാക്ക് സൂട്ട് കെട്ടിട്ട് റോഡ് കൂടെ ഓടണമെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞത് അതിന് കുറച്ച് മറിയൊളിയൊക്കെ വേണം പരസ്യമായിട്ടല്ല പക്ഷെ നോക്കണേ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒളിയും മറയും കിട്ടുന്ന ഒരു സംര ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആൾക്കാരല്ലേ 
അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം ആയിഷാ ബിബി പറയാ നോക്കണേ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ദമ്പത്തിലെ ഒരു ഒരു സൗന്ദര്യം നോക്കണേ നിങ്ങൾ ആരാ നബിയുനാസൂലുള്ളാഹി ആയിഷ ബിബി പറയാ ഞാനും നബിതങ്ങളും ഓട്ടമത്സരം നടത്താറുണ്ട് ആദ്യതവണ ഓട്ടമത്സരം നടത്തിയപ്പോ ആയിഷാ ബീവി പറയാണ് ഞാനാണ് വിജയിച്ചത് കാരണം അന്ന് ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ടാ അന്ന് ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ലഭിതങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഓട്ട മത്സരത്തിന് നിർത്തിച്ചു വീണ്ടും ഓട്ട മത്സരം നടത്തി അതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ അന്നത്തതിന് പകരമായി ആയിഷാ ബീവി പറയാണ് രണ്ടാമത് ഓടിയപ്പോ ഞാൻ തടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നബിതങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ആ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഉൾക്കൊള്ളണേ മുമ്മിനെ ഭാര്യ ആരോടുത്ത് കളിക്കണം ഭാര്യ ആരോട് തമാശ പറയണം നോക്കണേ ഒരിക്കൽ കയറി വരുന്നു കാരണം ഓരോ ഭാര്യമാർക്ക് ഓരോ ദിവസം നിശ്ചയിക്കണല്ലോ ഏതായാലും മറ്റൊരു ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് അസൂല ഉള്ളത് പക്ഷെ ആയിഷാബി ചെന്നു ഹരിയർ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഹരിയർ കൈ പിടിച്ചിട്ട് റസൂൽ ചെല്ലണം ഏ ആയിഷാബി ചെല്ലണം ആയിഷാ ബിബി നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഈ ഹരിയർ അങ്ങക്കുള്ള കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങക്കുള്ളതാണ് പിടിക്കി അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ഭാര്യയുണ്ട് ഉടൻ ആയിഷാ ബിബി പറഞ്ഞു സൗദാ ബിബിയോട് ഇയ്യോ അതിന് നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇയ്യോ അതിന് എടുത്തോണ്ടിട്ടോ സൗദാ ബിബി പറഞ്ഞു അബത്ത് അവൾ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാ വേണ്ട അത് സ്വാഭാവികമായി പെണ്ണുങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏതായാലും പറയട്ടെ രണ്ടാമത് ആയിഷാബിക്ക് ചെറിയ ദേഷ്യം വന്നു നീ എടുക്കണം പറഞ്ഞു അബത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷാബിക്ക് ദേഷ്യം അടക്കി പിടിച്ചാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നീ എടുക്കണം അബത്ത് അപ്പോഴും വിസമ്മതിച്ചു എന്നാണ് ആയിഷാ ബീവി ഹരീറയില് കൈമുക്കിയിട്ട് സൗദാ ബീവിയുടെ മോത്ത ആരാണ് തേച്ചു കൊടുത്തു ആ ഈ കൈക്കൂലേ ഇതാര് കണ്ണുണ്ട് നബിയുനാഹി സൗദാ ബീവി എങ്ങനെ ആയിഷാ ബീവി എല്ലാവർക്കും ഒരു ബഹുമാന തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊന്നും ചെയ്യൂല സൗദാ ബീവിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യണില്ല അതിൽ നബി എന്ത് ചെയ്തു സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കണേ നബി തങ്ങൾ ഹരിറയിൽ നിന്ന് കൈമുക്കിയിട്ട് സൗദാ ബീവിനോട് പറഞ്ഞു ദാ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇജി തേച്ചു കൊടുത്തോ അങ്ങനെ നബി തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആയിഷാ ബീവിയുടെ മൂത്ത് തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പരസ്പരം എന്താ പറയാ അടുപ്പിക്കുകയാണ് നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അപ്പോൾ കള്ളിലും ചിരിയിലും ആയി തമാശയിലായി നേരെ മറിച്ച് ആണ് ദമ്മൂടാണ് ആ ആ ഇജ് അത്രക്കായോ ആയിഷ ബീവിനോട് ഇജ് അത്രക്കായോ ഓള മൂത്തക്കയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ദമൂടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തോ നോക്കണേ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്റെ ഭർത്താവ് തങ്കാണ് എന്ന് പറയണം എന്റെ ഭർത്താവ് തങ്കാണ് ഭാര്യ പറയണം ഒരിക്കൽ ലഭിതങ്ങൾ വിഷാദ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് ഇതൊക്കെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഖ്മിനി നമുക്ക് മാതൃകയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ലഭിതങ്ങൾ ഇഷാസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഭർത്താവ് ഇഷ എന്ന് സ്കാരം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണ് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കണം അതാണല്ലോ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യം തിന്മേശയിൽ ഭാര്യ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു സങ്കല്പത്തോടെയല്ലേ സ്കാരം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തുന്നത് ചെല്ലുമ്പോ ആയിഷ ബീവി മാവ് കൈ പിടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയേക്കും അന്ന് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാവ് കയ്യിലാണ് റൊട്ടി ആയില്ല ആയിട്ടില്ല അത് കൈ പിടിച്ചു ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുള്ള പുറത്തു നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം വിളിച്ചു എന്നാ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ഉറക്കിലാണ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആയിഷ ബീവി നല്ല ഉറക്കില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഏ അന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ചോറായിക്കോട്ടെ 
ആ അരി ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കൈകി അരി ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുക ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കണ്ട എന്താ ചെയ്യ അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഓരോരുത്തർ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്റെ പെരുമാറ്റം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അന്ന് കഴിക്കേണ്ട ചപ്പാത്തി ആ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് കൈ പിടിച്ച് നമ്മളെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ മെപ്പിട്ട് നോക്കി കിടന്നുറങ്ങുക നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ചിന്തിക്കുക റസൂല തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് പറയും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്ക ആ മാവ് ആയിഷാ ബിബി അറിയാതെ ഊരി എടുത്തിട്ട് റസൂലുള്ള അത് പാകം ചെയ്തു കറി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് മെല്ലെ ചെന്നിട്ട് ആയിഷാന ഉണർത്തി ആയിഷ ബിബി നെട്ടി ഉണർന്നു നിവിധങ്ങൾ ആ മുന്നിൽ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ കൈ കൈകി വാ ഭക്ഷണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആയിഷ ബിബി അത്ഭുതപ്പെട്ടു നബി എന്തായിത് വരുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കണ്ടേ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എത്ര ആളുകൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അടുക്കള കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ അടുക്കള എത്ര ആളുകൾ കണ്ടു കയ്യിൽ എത്ര പേരുടെ കയ്യിൽ കരി പുരണ്ടു പാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം അത് കയ്യുമ്മ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാവോൻ കൈ മായണോ ആയിണോ ഭർത്തക്കന്മാരോട് ആ ചോദ്യം നബി റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ആയിഷ ബീബി പറഞ്ഞത് കാന നബി റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ആയിരുന്നു ഫിമിനത്തി അഹിഹി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യും നബി റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് ആയിഷ ബീബി പറയാ എങ്ങാനും ബാങ്ക് അങ്ങ് കൊടുത്ത പിന്നെ നബിതങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെരുമാറ്റമുള്ള പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുക പോലുമില്ല ബാങ്ക് കൊടുത്തോ നബിതങ്ങൾ പോയി പുറപ്പെട്ടു നിസ്കാര സമയമായാൽ നബിതങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും അതുവരെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരും ചെയ്തു തരും നമ്മളോ ചിലതൊക്കെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാം സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരല്ലേ അവൻ നമ്മൾ തൊഴിലാളികളായി കൊണ്ടുവന്നതല്ലോ തൊഴിലാളികളായി കൊണ്ടുവന്നതല്ലോ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർ കൈ വേദനിക്കാന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡ്രസ്സ് അലക്കി കൊടുക്കണം അലക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല സമസ്തയുടെ ആലിമിങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോഴും ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് വിട്ടിൽ അലക്കുന്നത് അവരാണ് എത്രയോ വലിയ ആലിമിങ്ങൾ നമുക്കതൊരു അലർജിയാണ് ഓളല്ല അലക്കേണ്ടത് കൈയ്യന് സുഖമല്ല എന്നാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങാ ഞാൻ തൊടൂല പറയരുതേ സഹായിച്ചൊടുക്കുക പര്യമാരല്ലേ അവർ തൊഴിലാളികളല്ല അവർ ഈ അമാനത്തുനിന്തക് നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഒരു അമാനതായി നമ്മൾ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ആ അമാനത്തിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കണം വളഞ്ഞ വാരിയലിൽ നിന്നാണ് അവരെ പടച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിർത്താൻ പോകണ്ട എന്ന് നബിയുന സുഹി സുല്ലാസ്വല്ലം പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ദമ്പത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ ആ ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയ എടുത്ത് കളയ സൗമ്യമായി പെരുമാറുക കാരണം വസ്ത്രം എത്രമേൽ ശരീരത്തോട് ഇഴകിച്ചേർന്നോ അതുപോലെ ഇഴകിച്ചേർന്ന രണ്ടാളുകളാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ രീതിയിൽ ദാമ്പത്യത്തെ കാണണം ഭാര്യയോടുള്ള സമീപനം അങ്ങനെ ആകണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കൂടുതൽ വിശദീ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നലെ ഒരുപാട് സമയം വൈകിയതാണ് ഇന്നും അതുപോലെ വൈകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ക്ഷീണമായിരിക്കും ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാല ചെറിയൊരു തുണ കഴിഞ്ഞ് ഷാല നമ്മൾ പിരിയും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാപ്പിളിയും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ക്ലിക്കാവുള്ളൂ അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കടമേരി റഹ്മാൻ അബി കോളേജിൻ്റെ സന്ത്രിയാണ് എൻ്റെ ജൂനിയർ ആണ് അള്ളാഹു ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭിക്കാൻ പഠിച്ചറബ് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാ നോക്കി ലൈവിൽ വന്നു ദുഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഓഫറുകൾ തന്നു എല്ലാവരെയും ദുഴയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ ന
നമ്മുടെ സമൂസ മുക്കിൽ വെച്ച് വീണ് കാല് പൊട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കടുത്ത അമർഷമുണ്ട് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നതിൽ കാരണം ഇന്നലെ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസായിരുന്നു ആരും ആ വിഷയം എന്നെ ബോധിപ്പിച്ചില്ല ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് ഇന്നലെ വിട്ടിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒഴിവില്ലായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്നാണ് അത് കേട്ടത് വല്ലാത്ത സംഘം തോന്നി അള്ളാഹു ആ സഹോദരിക്ക് പൂർണ്ണമായി ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ചെറിയ മക്കളുള്ള ഉമ്മയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ പഠനം അവരാളത്തിലാകും ഒന്നര മാസം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതായത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഹൈ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ അത്രയും വലിയ ദോഴ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസ് അല്ല എൽമിൻ്റെ മജിലിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണല്ലോ സംഭവം അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ എന്നെല്ലാം ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ടാമിയും പറയും അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ സജീവമായി ചെയ്യാനുള്ള അഫിയത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ആ കാലിൻ്റെ എല്ല് പൊട്ടി എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രയാസം അള്ളാഹു കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാഴ കൊണ്ട് വസതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച പലക്കും വേണ്ടി ദുരാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൾഫൊന്നും നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് വയറ്റിൽ മുഴയാണ് ദുരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കിലോ ഇറച്ചിൻ്റെ കാശ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് ഇനി ആരും ഇറച്ചിൻ്റെ കാശ് തരരുത് ഇനി അച്ഛൻ്റെ കാശ് തന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ സമാപനത്തിന് അന്ന് ഇറച്ചി മാത്രം തിന്നണ്ട് ചോറില്ലാതെ അപ്പോൾ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുന്നിർക്ക് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതില്ല അലഹമില്ല വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്തു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാംസം നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്ത കാശ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തും എല്ലാവരും തന്നെ കാശ് ഒരു പക്ഷേ ഇറച്ചിക്ക് കിട്ടി കൊടുത്തുകൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്ന കാശിൻ്റെ ചില വിഹിതങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അരിക്ക് വേണ്ടി മറ്റുമൊക്കെ ചെലവഴിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരെയും സാക്ഷി നിർത്തി പറയുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളെ നീയത്ത് വെറുതെ ആകൂല അള്ളാഹു ആണെല്ലാം അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും ആ നീയത്ത് അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഓഫർ ചെയ്തപോലെ എല്ലാവരും തരണം ഓഫർ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളും തരണം ഇനി ഓഫർ വേണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത് വെറും ചോറുന്നുണ്ട് മഷാല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമയം വൈകുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ലെ നാലര മണിക്കൂർ നേരമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ വരെ ഇരുത്തിയിരുന്നത് നാലര മണിക്കൂർ നേരം മാഷാല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ആവാണ് ലൈലത്തുൽ കദറിന്റെ പുണ്യമുള്ളരാവായിരുന്നു ഇന്നലെ അള്ളാഹു ഇന്നലെ കബൂൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതിലൊന്നും ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ പ്രയാസം പറഞ്ഞത് ഉസ്താദെ സുബിഹി നഷ്ടപ്പെടുവല്ലോ ഇത്ര വൈകിയാൽ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടരുത് തുണി അയച്ചിട്ട് തലി കെട്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തുണി അയച്ചിട്ട് തലി കെട്ടിയ അത് അതുപോലെ ആവരുത് എത്ര വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിയ ഇഷ നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നു ഇന്ന് പ്രൈസ് പ്രത്യേകം അത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നോട് അത് പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന് ഇഷ നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങരുത് ആണുങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും നേരത്തെ സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ വരുന്നവരുണ്ടാകും എത്ര വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉറങ്ങാവൂ സുബിഹി കഴിഞ്ഞതിൽ പോയും വേണം അത് തൊഫീക്ക് തരട്ടെ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് അലഹമില്ല മടക്കറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാലും പുഷ്പം പോലെ നിങ്ങളത് നിർവഹിച്ചു തരുന്ന ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ മഹല്ല് ഹൗസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടുകയും ലക്ഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാരിക്കോരി തരികയും ചെയ്ത് ഇന്ന് എല്ലാ മഹല്ലിനും 
അതിൻ്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അത് വേറുണ്ട് അതിൽ അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് നവീകരിക്കണമെന്ന ഒരു ഒരു പദ്ധതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുദൻ മസ്ജിദാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയാണ് അത് പള്ളിയിലെ ഏറ്റവും അഫലായ സ്ഥലമാണ് മെഹ്റാബും മിമ്പറും അതൊന്ന് നവീകരിക്കണം നമുക്ക് പുതിയ ഫർണിച്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് മിമ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുപോകാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വാളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം ആ വാള് നിർബന്ധം മാറ്റി മാറ്റണം കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ കമീസും നശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കമീസുകൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇരുമ്പിൻ്റെ കറുണ്ടാവും എല്ലാ കമീസിനും ഇരുമ്പിൻ്റെ കറയാണ് അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതൊരു നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒരു മരത്തിൻ്റെ വാളാകണം ഇൻഷാല്ല അത് അതടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി കാണുന്ന ബജറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിപാവനമായ മസ്ജിദിനുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം മൻ ബനാലില്ല ഞാൻ വളർന്നു പറയേണ്ട ആവശ്യം എത്രയോ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഇത് പള്ളിക്കായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല തരാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മടിയുണ്ടാകൂല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിക്കണല്ലോ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന പള്ളിയാണ് ഹൈറുൽ ബിലാദി മസാജുഹ ഒരു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലം ആ നാട്ടിലെ പള്ളിയാണ് എന്ന് സുഹാറസൂഡുള്ളഹി ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തരാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു സംഘത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നീക്കി വെക്കണം എത്രയോ ആളുകൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ പല മക്കളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയും കൂടെ അറിയിക്കണം കാരണം മുപ്പയുടെ ഒരു വിഹിതം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ തരണം അത് എക്കാലോടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ മിനിങ്ങൾക്ക് ഇബാധ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയല്ലേ ഒരു ജാരിയത്തായ സുതക്കയായി എന്നോട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ കൂടെ വിഷയം നമുക്ക് അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വെക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ വിഷയം മുഷാവറ ചെയ്ത് ഭർത്താക്കന്മാരോട് മക്കളോട് ആങ്ങളമാരോട് ഇൻഷാല്ല ഇത് മുഷാവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സമാപന ദിവസമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കാണണം അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നമുക്കറിയാലോ പള്ളികളൊക്കെ കാലികമായ മറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളി പിന്നെ എന്താ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ എ സി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എ സി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇപ്പൊ നമുക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ എ സി അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ സിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും നമ്മുടെ പള്ളി ഇല്ല എത്രയോ പള്ളികൾ ഇങ്ങനെ എ സി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് റമദാനൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് കടുത്ത വേനലിലാണ് അപ്പോ ചൂടും അതുപോലെ അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പല പള്ളികളും എ സി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു നവീകരണം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൂലേ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൂലേ പക്ഷേ മുണ്ടണില്ലല്ലോ അറിയാം ഞാൻ കുടുങ്ങിയോ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൂലേ ഒന്ന് ഇൻഷാല പറഞ്ഞാലേ സമാധാനമാകുള്ളൂ ഏറ്റെടുക്കൂലേ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് മുഷാവറ ചെയ്യുക അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഉദ്ഘാടന പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ തുക അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു നല്ലൊരു സംഖ്യ ആ മഹത്തായ നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ യൂസുഫുക്ക ടി ടി യൂസുഖ എന്നല്ല അറിയല് അല്ലേ ആ നമ്മളെ യൂസുഫുക്ക പതിനായിരം രൂപ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പള്ളിയോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് റബ്ബേ വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് റബ്ബേ നീ അത് കബൂലാക്കണേ പഠിച്ചോയേ നീ അത് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ അത് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ തുടക്കക്കാരനായ യൂസുഫ് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹം നേരത്തെ സംഗീതം എന്ന് പ്രത്യേകം തുണ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണോ വിഷമം നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ
മാഷാ ഉമ്മാക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്കും മകൾക്കും വേണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് ബദിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പരം മോള് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് ഓർക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് പരിചയമല്ല ഞാനത് ഓർക്കാൻ കാരണം ആ സഹോദരി മരണത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അത്രേ മൊയ്ദുവാചിക്കാൻ കുടുംബത്തിന് ദീർഘായസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വലാത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തത് അർപ്പിക്കണം വല്ലാത്തൊരു വിശാല മനസ്സുള്ള സഹോദരി അബർ കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ താരത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മറുഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമരപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയുടെ ഖബറും അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ആളുകൾ കായസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിശാല മനസ്സ് വേണം ഒരു വിശാല മനസ്സ് വേണം അതിന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമറാക്കൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്ദുവാജിക്കാക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വരാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കാദറാജിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സാധാരണ വരുന്ന വരാറുള്ളതാണ് ഈ വർഷം ഒരു ദിവസം പോലും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല വന്നിരുന്നോ ഇല്ല ഒരു ദിവസം പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അനാരോഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്രാക്കൾ പലരും ശയ്യയില്ല നമ്മുടെ മൂസ മുസ്ലിയാർ എപ്പോഴും വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ മെഹ്റാബിൽ ഇമാമിൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം നമ്മുടെ ദർശു പറമ്പത്ത് ഉമ്മർക്ക രോഗിയായിട്ട് കടപ്പിലാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ മഹലിൽ കടപ്പിലുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉമറാക്കൾ ഉടത്തണൽ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അല്ലോ പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയായി ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരിമാർ പെട്ടെന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം അത് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പൂർണ്ണമായും അത് ഹലാലാവണം പച്ച റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയിലാവണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓഫർ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂലി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മുഷാവറ ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് നാളെ നിഷാവ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ആരെങ്കിലും ആണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്കിലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ പതിനായിരം രൂപ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളെ പള്ളി നാള് വരെ മനോഹരമായി നിലനിന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് പരിഷ്ഠമായ കഴബാ ഷരീഫിന്റെ ശാഖകളായി ലോകത്തെ എല്ലാ പള്ളികളും വാനലോകത്തെ മലായിക്കത്തിന് നക്ഷത്രമാണ് മാടാക്കരിയ മൊയ്തീൻ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ മഹത്വം ലോകാവസാനം വരെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹി ആരൊക്കെ സ്വതക ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരെയും ഒരു ലക്ഷത്തി എത്ര പകുതിയത് ഒന്നേ മുപ്പത് ഇൻഷാല്ല ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം അള്ളാഹു സ്വീകരി അയ്യായിരം രൂപ അല്ലെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക കിസി മമ്മൂക്ക അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരിൽ ഒരു ഒരു വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാരാണ് ഇന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ വീട്ടുകാരാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവരും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ അയ്യായിരം രൂപയുടെ മിസിൽ സവാബിനെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഹദറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ ഹൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മാജിക്ക പത്ത് റുപ്പി ഇന്ന് പത്ത് റുപ്പിയ നാളെ പിന്നെ പറയും വേറെ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു കബൂർ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉമറാകളാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഓടി നടന്ന് നമ്മുടെ മഹലിന് വേണ്ടി ഹൃദുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അനാരോഗ്യം പോലും വകവെക്കാതെ അള്ളാഹു ആഴ്ത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു രോഗ ശമനം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വലിയ ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിൽ വലിയ വറക്കത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാന പ്രസാദിനോട് പറയാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ മഹല്ലിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങള
അള്ളാഹു ആ മുഴുവൻ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക്കും അള്ളാഹു വലിയ ഹൈറും പറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള പല പള്ളികളുടെയും വരുമാനം പോലും നമ്മുടെ കടലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു വലിയ ഇജ്ജത്ത് പ്രദാനം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഓശാരമായി അവന്റെ കടൽ അവന്റെ കടലാകുന്ന ലോകത്തിലെ ആ ഞാമത്ത് അള്ളാഹു വാരിക്കോരി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മസ്കേസഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വളണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ബാഡ് ചുട്ട് നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സ്വർഗം ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ മുന്നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ത് കാണുമ്പോൾ അങ്ങട്ടാണല്ലോ ചിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ കുട്ടികളാണുണ്ടാവുക യത്തൂഫാലയും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങും വിൽദാനും മുഹല്ലതൂന ശാശ്വതരായ മക്കൾ അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ പക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ മക്കളൊക്കെ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ എന്തൊരു ആവേശമാണ് അവർക്ക് എന്നറിയോ എന്തൊരു ആവേശമാണ് അള്ളാഹു ആ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സൊഫൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാഷ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വിരണം ചെയ്യുന്ന ആ വിഗറ് ഡെയിലി എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങി അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ കാലത്തും നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഹാഷറിനെ പോലെയുള്ള കേസവിന്റെ പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹൈറും ഇറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മഹാനായ ഉസ്താദ് ദുഴ ചെയ്യും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ആ ദുഴ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലേ ഒന്ന് കൈപോക്കി കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ കിട്ടി മാഷാ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സയ്യിദുന റസൂൽ അലഹി വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ വന്നു അൻസ്വാരിയ സ്വഹാബികളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി അബു മാമ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ വിഷണനായി ഇരിക്കുകയാണ് മുത്തിന് ചോദിച്ചു അല്ല എന്താ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വിഷണനായി വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് എന്താ ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരുപാട് കടമുണ്ട് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സമാധാനം അല്ലെ നബിയെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കടബാധ്യതയിൽപ്പെട്ട് ഉറക്കമില്ല നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു മോയെ ഞാൻ നിനക്ക് നല്ലൊരു ദിക്കർ പിടിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ആ ദിക്കർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തും നീ ചൊല്ലിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹരീഫാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തും നീ ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു നിന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ തരും അള്ളാഹു നിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ നീക്കിത്തരുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വഹാബിക സന്തോഷമായി നബിയെ നാ പഠിപ്പിച്ചു തരൂ ഉടനെ ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ആ ചെയ്തോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തും ആ ചെയ്തോ അതിലേക്ക് നോക്കണേ അതിലേക്ക് നോക്കണേ നാളെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർക്കരുത് ഞാൻ ഒരാളോട് ഇയാൾ വധൂത് എന്ന് എട്ടായിരം വട്ടം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ തിരിച്ചു പോന്നു ഞാൻ ജൂസ്താദ ഒരു മാറ്റോ ഇട്ട് കയറുന്നു ഞാൻ എന്റെ ചെല്ലാം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു യാതാവൂത് യാതാവൂത് എല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തായാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാന്റെ പേരാണ് യാ വധൂത് അത് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ കുത്തി എന്നിട്ട് യാ ദാവൂത് യാ ദാവൂത് ഏത് ദാവൂതയാണ് ആ വിളിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫാൾട്ട് വരരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കണം അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഇന്നി അഴുതുപിക്ക ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുന്നു മിനൽ ഹമ്മി ഹമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ എന്നാണ് ആശങ്കൾ എന്നാണ് ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക എന്നാണ് കുട്ടിന്റെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താവുകന്നുള്ള ബേജാറ് വീടി വീടിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ആവുകാന്നുള്ള ബേജാറ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചവനെ എന്തായിരിക്കും എന്റെ അവസാനം ബേജാറ് ഈ ആശങ്കകൾക്കാണ് ഹമ്മ് എന്ന് പറയാ ഹമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്ക പിന്നെ ഹമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്കുണ്ട് അറബിയിൽ ഉള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ദുഃഖം സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യത്തിലുള്ള ദുഃഖം ബിസിനസ് ഡൗൺ ആയി അതിലുള്ള ദുഃഖം അതിനാണ് ഹമ്മ് എന്ന് പറയാ അതിനു പകരമാണ് ഇവിടെ ഹസൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലെ ആശങ്കകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ എത്രയോ ആളുകൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഹൈറായിരിക്കോ ഷെറായിരിക്കോ നിങ്ങൾ ദുഴ ചെയ്യൂലേ എത്രയോ ആളുകൾ ബേജാറാണ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഹൈറാകുമോ
ആ ഒരു ബോധം അള്ളാഹുവേ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭിമുഖം ചോദിക്കുന്നു അലസത അത് വലിയൊരു രോഗമാണ് അള്ളാഹു ആരെയും മനസ്സനാക്കാതിരിക്കട്ടെ അലസതവല്ലാത്ത രോഗമാണ് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ബാധിച്ചൊരു രോഗമാണ് അലസത ജോലിക്കും പോവില്ല പഠിക്കാൻ പോവില്ല അങ്ങനെ അലസത ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എനർജറ്റിക് ആവേണ്ടവനാണ് മുഗ്നായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹ് നമുക്ക് എനർജി തട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് നല്ല എനർജിയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മടിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അക്കുവതും ഈ എനർജിയും എപ്പോഴും മരണം വരെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹ് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹം ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുന്നു മിനൽ ജുബിൻ ജുബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീർത്വം ഭീർത്വത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുകയാണ് പിശുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുകയാണ് പിശുക്കു വന്നാൽ കഥ കഴിഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂലാന്ന് മുത്തബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മൾ ആരും പിഷ്കന്മാരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അർച്ചിന്റെ പൈസ പെടുന്ന കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആരും പിശന്മാരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്നേ മുപ്പത് കോടന്ന് കിട്ടിയത് ബാക്കി ഇൻഷാല്ലാ നാളെ കിട്ടും ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇനിയും ഒരുപാട് കൊടുക്കാനുള്ള തോഫിയ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അത് ആരും അറിയണ്ട രഹസ്യമായി ആരും അറിയണമെന്നില്ല എല്ലാരും അറിയിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആളുകൾ പേര് പറയും കൈ പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഞാൻ വലിയ കൊടുക്കുന്ന ആളാന്ന് ബോധിക്കാൻ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ഇവിടെ കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക യൂസുഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ ആൾ യൂസുഫിയാണല്ലോ മൂപ്പര നെയ്യത്ത് എന്തായിരുന്നു ഇനി എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ബാക്കി എല്ലാവരും പറയട്ടെ എന്നിരുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ ബുഹലു വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പിശുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുന്നു കടത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുമോ കടം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിയ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയോ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമോ പ്രശ്ന എത്ര എത്ര ആളുകൾ ആ സങ്കടം പറയണത് ഭർത്താവിന് കട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ കുറക്കം വരുവോ ഭാര്യക്ക് കട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുമോ മക്കൾക്ക് കട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാക്കും പാപ്പാക്കും സമാധാനം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉറക്കം കിടുകല്ലേ കടബാധ്യത ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദുരയാണ് കടത്തിന്റെ ആധിക്യം കടം പർവ്വത സമാനമായ കടം അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആളുകൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് അടക്കി ഭരിക്കുക ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളെ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥ അള്ളാഹു അതിന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ എന്ന് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്വഹാബി അബു ഉമാമ എന്ന സ്വഹാബി എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരത്തും രാവിലെയും തിരിച്ചൊല്ലി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്വഹാബിയുടെ എല്ലാ കടവും വീടി എല്ലാ ദുഃഖവും നീങ്ങി സലാമത്തായി സന്തോഷമായി എന്ന് ഹദീഫിന്റെ കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് ഹദീഫാണ് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളതല്ല മുത്തബിയുടെ ഹദീഫാണ് ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തും ചൊല്ല ഇനി എപ്പോഴൊക്കെ ദേർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദ്വാഴയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാതിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നലത്തെ പോലെ പന്ത്രണ്ടര മണിയായി നിങ്ങൾ നിനക്ക് അടിയിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഹാലിഖായ റബ്ബിന് അറിയാം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉസ്താദ് ആ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യമായ ജാലിയായ സുതക്ക നൽകപ്പെട്ട സദസ്സാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് ആചാര്യയായ സ്വതക്ക നൽകിയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറ് പ്രധനം ചെയ്യട്ടെ ഉസ്താദ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം അപൂർവം മഹല്ലുകളാണ് നിനക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു പദ്ധതി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുക അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തട്ടെ ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല വടക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ വലിയ നീണ്ട പ്രാർത്ഥന സദസ്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നമ്മളൊരു അമൽ ചെയ്തല്ലോ ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ പുണ്യമായ ഇൽമ് കേട്ടു ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് സെക്കൻഡുകൾ ചെലവഴിച്ചു സ്വതക്കകൾ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട്
എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ പേരിലും എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ പേരിലും പ്രത്യേകിച്ച് റബിഹുല്ലാഹ് അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അവർ ഓർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മാസമാണ് സമാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയത് വലിയൊരു മാസമാണ് മഹാന്മാരായ ജീലാനിയുമാനായിരുന്നു <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنا عبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نبرت ذكر قل جل دعا جيان ذكر قل لن نبرنا نبرت ذكر جل من الله بركت نبرني إلا ذكر ورنج دبرنا ماتر استغفر الله العظيم 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 لا اله الا الله 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 يا لطيف يا 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 الله يا حي يا قيوم 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 يا دائم يا الله 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 النبي الرسول صلى الله عليه وسلم رنج الصلاه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحم الرحيم يا ملك الجبار يا ناج سيدا يا الله ننقل تليدا يا ذكر ولا قبول لك يا رحمان الله نغلودي يا فاتحة سويقريكنا يا الله مثل ثوابنا آل نيت تشيد تانو نغل فاتحة وديد آمها ميشي قلود حضرات قلي لك تكنا يا الله پڑتوني نغل يسد سيل پرن علمين الله نغل كهت دين أذبول يبدا چل وڑي تورو سكندين يمني قبول لكنا الله الله ഈ സദസ്സിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച സ്വതക്കകളെ കബൂലാക്കണേ അല്ല പള്ളിയുടെ നിർമ്മാൺ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അതുപോലെ ഭക്ഷണ ചെലവിലേക്ക് ആരൊക്കെ സംഭാവനകൾ ചെയ്തോ ആ സംഭാവനകൾ മുഴുവനും സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ എന്തെല്ലാം ഹസനാത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇതിന്റെ ഈ പള്ളിക്ക് ചാര അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട അതുപോലെ മഷായിഹുമാരിൽ നിന്നും സാധുമാരിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഈ സമയം 
എത്തിക്കണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അവരുടെ കബറങ്ങളെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരിടങ്ങൾ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ കബറിടങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള അതാബുകളും അവർക്ക് കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരാവയവങ്ങളെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ പച്ചവനെ ഞങ്ങൾ മഹല്ലിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഉണ്ടവർക്ക് ഷിഫാവ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഇവിടെ പേര് പറയപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ ഈ സദസ്സിലുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം നീ ഷിഫാ ഉക്കണേ അള്ളാ പരിപൂർണ ഷിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ മരിക്കുവോളം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന വേദനകളെ തൊട്ട് കക്കണേ അള്ളാ മുട്ടുവേദന ഊരവേദന തുടങ്ങിയ ശരീരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ കാക്കണേ അല്ലാ വേദനയുള്ള വേദനയുള്ളവർക്ക് ഷിഫാ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാ മാരകമായ സുഖങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ എന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗം ആകെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാ അത്തരം മാരകമായ അസുഖത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തല്ലേ റബ്ബേ ലോ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ വൃക്കരോഗം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ അത്തരം രോഗങ്ങൾ തരല്ല അല്ലാ അത്തരം രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ തളർത്തല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ സ്വതക്കകൾ നൽകിയ സദസ്സാണ് ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയ സദസ്സ് പരിശുദ്ധമായ ഇൽമ പറഞ്ഞ സദസ്സ് കേട്ട സദസ്സ് അള്ളാഹാന്യമായ സദസ് ഒരുപാട് പിഞ്ചുമക്കളുള്ള സദസ്സ് ദ്വാഖിതാപത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് നിഷ്കളങ്കർ ഒരുമിച്ചു കൂടി സദസ്സ് അല്ലാ ചോദിക്കുന്നു അബ്ബേ മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ ബാക്ടീരിയകൾ അണുക്കൾ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതിനെ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ അതിന്റെ വല്ലടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കി തരണേ അല്ലാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീക്കി തരണേ അല്ലാ പ്രഷറിനെ നോർമലാക്കണേ അല്ലാ ഷുഗറിനെ നോർമലാക്കണേ അല്ലാ കൊളസ്ട്രോളിനെ നോർമലാക്കണേ അല്ലാ മറ്റു ശരീരത്തിന് തളർച്ച വരുന്ന എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരിൽ ഉപ്പമാരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ മക്കളിൽ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഉണ്ടവർക്ക് ഷിഫാവ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ മക്കളെ നീ സ്വാലഹങ്ങളാക്കി തരണ റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലഹങ്ങളാക്കണം അല്ലാ ഇരു ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി മാറ്റണേ റഹ്മാന് മക്കളെ കൊണ്ട് വശനാകുന്ന രക്ഷിതാക്കളിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തല്ലേ അല്ലാ മക്കളെ കാരണം കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തി നടക്കേണ്ട ഗതി കേടുത്തരല്ലേ അല്ലാ മക്കളെ കൊണ്ട് ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പരാജിതലിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തൽ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലെ പിണക്കം ഇണക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ തൊട്ട് കക്കണേ അല്ല കടമുള്ളവർക്ക് വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ ഒരുക്കണേ അല്ല കടം വാങ്ങേണ്ട ഗതികേട് തരല്ല അല്ലാഹിമായ റബ്ബെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ അനുയോജ്യരായ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന മുതക്കിങ്ങളായ ജീവിത പങ്കാളികളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ദ്വാവസൂയത്ത് ചെയ്തവരിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മക്കളെ കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരിൽ ഉമ്മമാരിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഗർഭിണികളുണ്ട് അവർക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
സുഖപ്രസവം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പ്രസവാനന്തരമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അവരുടെ മുറാദികൾ നീ ഹസുലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടശവനെ ജീവിതോപാധിക്കായി കടലിൽ പോകുന്നവർ അല്ലാഹ കടലിനെ അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സമാധാനം തൃപ്തി തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ കടലിൽ നിന്ന് ആശ്രയിച്ച് കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാ കടലിൽ നിന്നുള്ള സമൃദ്ധിയെ സമൃദ്ധിയുള്ള കടലിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവേ സുഭിഷ്ടമായി നീ കൊടുത്താലല്ലാതെ അവർക്ക് പടച്ചവനെ കടലിൽ നിന്ന് അറ്റമില്ലാതെ നീ കൊടുത്താലല്ലാതെ അവരുടെ കുടുംബം നിലനിൽക്കില്ല ദീൻ നിലനിൽക്കില്ല അള്ളാ പഠിച്ചവന് അവർക്ക് സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സാണത് അള്ളാഹു അത് ഹൈറാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹൈറാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹൈറാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ എല്ലാം നിന്റെ കീഴിലാണല്ലോ റബ്ബേ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറാണല്ലോ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കി കടലിനെ ശാന്തമാക്കി അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ സ്രോതസ്സിനെ ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുമ്പോ അതിന്റെ പ്രയാസമൊക്കെ റബ്ബേ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കറിയാം അവർ നീ വിഷമത്തിലാക്കല്ല റബ്ബെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോകുമ്പോ ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സിൽ നൂറു നൂറ് ആശങ്കകളാണ് അള്ളാഹുവേ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോകുന്ന തൊഴിലാളികൾ അള്ളാഹുവേ അവരൊരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തൽ റബ്ബേ ഒരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തൽ റബ്ബേ ഒരു വിഷമത്തിലും നീ പെടുത്തൽ റബ്ബേ അതുപോലെ അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ പല പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ജോലികളിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ മക്കളിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ സമ്പത്തിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ആരോഗ്യത്തിൽ സമയത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ മക്കളിൽ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ ആകസ്മിക മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ തലയിലെ ഞരമ്പ് പൊട്ടി മരിക്കും പോലെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും പോലെ പെട്ടെന്നുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ കാക്കണേ അല്ലാ കാക്കണേ അല്ലാ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് അതുപോലെ ഇതിലെ ബക്കറ്റ് പിരിവ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അതിന്റെ ഇരട്ടി ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അവർക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പള്ളിയും അതുപോലെ മറ്റു ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ആരടി മണ്ണിലാണ് അവർക്ക് ഹൈർ നൽകണേ അല്ലാ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഈ പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ ഈ നാട്ടിലെ ഉമാക്കൾ അതുപോലെ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ അല്ലെ അവർക്ക് മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അവർക്കൊക്കെ നീ പരിപൂർണ രോഗമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ശിവാ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ആക്കിപ്പത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ബുള്ളു ഓടെയുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ ബുള്ളു ഓടെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുമ്പോ ബുള്ളു ഓടെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ നല്ല രാവുകളിൽ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് പോലെ നല്ല നല്ല രാവുകളിൽ മരണം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ വിവാദത്തിലായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ വിവാദത്തിലായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഒരടിമ നിന്നില് കടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമയം അല്ലാ അവൻ സുജൂതിലാകുമ്പോഴാൻ സുജൂതിൽ മരിക്കുന്ന എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് അള്ളാ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ അല്ലാ വിവാദത്തിലായി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നാവിലൂടെ ദിഖറുകൾ 
അണമുറിയാതെ ദിഖറുകളിൽ നിന്ന് ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ചുണ്ടിൽ നിന്ന് നാവിൽ നിന്ന് ദിഖറുകൾ അണമുറിയാതെ പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണ അവസാനത്തെ അവസാനം മോശമാക്കല്ലറബെ അള്ളാഹും ഹിസാബും ഇസാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാന് സ്വരാധ്വാനത്തിലൂടെ വേഗം കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണ റഹ്മാന് നരകം തൊടാതെ ജന്നാത്തുൽ ഫ്രദൗസിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഒരു രോമകൂപത്തിന് പോലും നരകം സ്പർശിക്കുന്ന ഗതി കേടുത്തല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹ നരകം ഒരു ലവലേശം പോലും സ്പർശിക്കാതെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫ്രദൗസിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും നൽകണം റഹ്മാനെ സാധുക്കൾക്ക് നൽകണമല്ലവനെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ നിർവഹിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിർവഹിക്കാൻ വഴികൾ ഒരുക്കണേ അല്ലാ شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العلم اللهم احفظ المسلمين في الهند وفي سائر اللوطان اللهم احفظ المسلمين في الهند وفي سائر الاوطان اللهم احفظ المسلمين في الهند وفي سائر الاوطان من ايد الظلمه والكفره والعداء امين برحمتك يا ارحم الراحمين لا ودم ഈ വിനിതനെയും കുടുംബത്തെയും ഉസ്താദുമാരെയും ഒക്കെ ദായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ദായിലും ഉണ്ടാകും അസ്സാം വാലിക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു